హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ పైలట్ ఆపరేటెడ్ సేఫ్టీ రిలీఫ్ వాల్వ్ పిఓఎస్ఆర్వి లేదా పిఓఆర్వి లేదా పిఓఎస్వి లేదా పిఆర్వి అంటే ఇవన్నీ కూడా ఈ పైలట్ ఆపరేటెడ్ సేఫ్టీ రిలీఫ్ వాల్వ్కు ఉన్న నేమ్స్ ఓకే సో అసలు ఈ సేఫ్టీ డివైజ్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అండ్ అది ఎక్కడ మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తాము అనేది ఈరోజు మనం చూద్దాం పైలట్ ఆపరేటెడ్ సేఫ్టీ వాల్వ్ అనేది మనం జనరల్గా స్టోరేజ్ ట్యాంక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో లేదా వెజల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి మీద ఈ వాల్స్ అన్నీ కూడా మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఇవి ఆ ట్యాంక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఓవర్ ప్రెజర్ అవ్వకుండా అంటే ట్యాంక్ లోపల ఓవర్ ప్రెజర్ ఉంటే సో ట్యాంక్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది సో అందుకోసమే ఓవర్ ప్రెజర్ అవ్వకుండా ఈ పైలట్ ఆపరేటెడ్ సేఫ్టీ రిలీఫ్ వాల్స్ అనేవి ఇన్స్టాల్ చేస్తారు సో మనకు ఒక డౌట్ రావచ్చు నార్మల్గా మనం పిఎస్వి ప్రెజర్ సేఫ్టీ వాల్వ్స్ ఉంటాయి పైప్ లైన్స్ మీద కానీ లేకపోతే ప్రెజర్ సిస్టమ్స్ మీద మరి ఇవి ఎందుకు వాటితో డిఫరెంట్ అంటే యాక్చువల్గా ఏవైతే స్టోరేజ్ ట్యాంక్స్ క్రిటికల్ అనుకుంటున్నామో అలాంటి ప్లేసెస్లో ఈ పైలట్ ఆపరేటర్ సేఫ్టీ రిలీఫ్ వాల్స్ అనేవి ఇన్స్టాల్ చేస్తారు వీటి యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే దీని అంతటా అంటే ట్యాంక్ యొక్క ప్రెజర్ ఎక్కువైనప్పుడు సిస్టంలో ప్రెజర్ ఎక్కువైనప్పుడు ఈ వాల్వ్కి మనం సెపరేట్గా ఎక్స్టర్నల్ పవర్ ఏది ఇవ్వవసరం లేదు ప్రెజర్ సోర్స్ ఏమీ ఇవ్వక్కర్లేదు ఓన్లీ దాని అంతటా అదే సెల్ఫ్ కంటైన్డ్ సిస్టమ్ దాని అంతటా అదే ఆపరేట్ అవుతుంది అందుకోసమే ఇది ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు ఈ వాల్స్ని ఓకే మీరు చూసినట్లయితే డిఫరెంట్ టైప్స్ డిఫరెంట్ డిజైన్స్ ఉన్నవి ఓకే సో ద పైలట్ వాల్వ్ ఇందులో ఏంటి అంటే మెయిన్గా మనకి ఈ పైలట్ ఆపరేటెడ్ సేఫ్టీ రిలీఫ్ వాల్వ్లో టూ సెక్షన్స్ ఉంటాయి ఒకటి పైలట్ వాల్వ్ రెండోది మెయిన్ వాల్వ్ ఎక్కడ చూసుకున్నా సేమ్ అంతే ఇది పైలట్ వాల్వ్ అండ్ ఇది మెయిన్ వాల్వ్ ఓకే సో ఇది ఇక్కడ ఉంటుంది పైలట్ వాల్వ్ ఇప్పుడు ఈ మెయిన్ వాల్వ్ యొక్క ఆపరేషన్ మొత్తం కంట్రోల్ మొత్తం ఈ పైలట్ వాల్వ్ దగ్గరే ఉంటుంది అది ట్యాంక్ యొక్క ప్రెజర్ని బట్టి ఇది ఆపరేట్ అవుతుంది ఫస్ట్ దాని తర్వాత మెయిన్ వాల్వ్ ఆపరేట్ అవుతుంది అది ఎలా అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఓకే సో పైలట్ ఆపరేటెడ్ వాల్స్ ఆర్ ప్రెజర్ రిలీఫ్ వాల్స్ దట్ కంట్రోల్స్ ది మెయిన్ వాల్స్ ఇన్లెట్ అండ్ అవుట్లెట్ పోర్ట్ సో మనం అనుకున్నాం కదా ఈ పైలట్ వాల్వ్ అనేది మెయిన్ వాల్వ్ యొక్క ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఇన్లెట్ అండ్ అవుట్లెట్ రెండింటినీ ఇది కంట్రోల్ చేస్తుంది జనరల్గా మనకి ఓవర్ ప్రెజర్ అయితే ట్యాంక్స్ చూసారు కదా ఇలా డ్యామేజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి చాలా డ్రాస్టిక్గా దాని యొక్క డ్యామేజ్ని మనం అంచనా వేయలేము సో దీని యొక్క రూఫ్ అనేది చూసారు కదా ఇది ఎక్కడో బయటపడింది ఎగిరిపోయి దే ఆర్ సిమిలర్ టు స్ప్రింగ్ లోడెడ్ సేఫ్టీ వాల్స్ బట్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ సొల్యూషన్ ఫర్ రీచింగ్ ది హైయెస్ట్ ప్రెజర్ అండ్ హైయెస్ట్ కెపాసిటీ సో ఇవి జనరల్గా మనం ప్రెజర్ సేఫ్టీ వాల్స్ పిఎస్వి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలాగే ఉంటాయి కానీ మనం ఈ సేఫ్టీ రిలీఫ్ వాల్ ఈ పిఓఎస్వి లేదా పిఓఎస్వీని యూజ్ చేసి ఎక్కువ ప్రెజర్ని అండ్ ఎక్కువ కెపాసిటీని ఒకేసారి రిలీజ్ చేయొచ్చు అంటే జనరల్గా మనం చిన్న పిఎస్వీలు ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రెజర్ సేఫ్టీ వాల్స్ దాని యొక్క ప్రెజర్ కానీ కెపాసిటీ కానీ తక్కువ ఉంటాయి కానీ ఇది మాత్రం చాలా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కంపేరిటివ్ దానికోసమే స్టోరేజ్ ట్యాంక్ యొక్క ప్రెజర్ ఇన్ కేస్ ఎక్కువైనప్పుడు ఒకేసారి రిలీజ్ చేయాలి కాబట్టి సో ఆ ట్యాంక్స్ పైన ఈ సేఫ్టీ వాల్స్ అనేవి ఇన్స్టాల్ చేయడం జరుగుతుంది దీజ్ వాల్స్ ఆఫర్స్ ఎక్సలెంట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఫర్ ఓవర్ ప్రెజర్ ప్రొటెక్షన్ సో ఈ వాల్స్ స్పెషల్లీ మనకి ఓవర్ ప్రెజర్ని నుంచి ట్యాంక్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఇవి వాడుతూ ఉంటాం సో మనం ప్రీవియస్గా విఆర్వి గురించి తెలుసుకున్నాం సో ట్యాంక్ యొక్క వ్యాక్యూము ఏదైతే ఉందో అందులో జనరేట్ అయిన వ్యాక్యూమ్ నుంచి ఆ ట్యాంక్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి విఆర్వి వాడాం ఓకే వ్యాక్యూమ్ రిలీఫ్ వాల్వ్ అలాగే ట్యాంక్ యొక్క ఓవర్ ప్రెజర్ నుంచి ప్రొటెక్షన్ తీసుకురావడానికి ఈ పి 
పీఓఆర్వి అనేది లేదా పీఓఎస్ఆర్వి అనేది మనం వాడుతూ ఉన్నాం సో ఇప్పుడు దీని యొక్క వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్కి వచ్చేసరికి సో జనరల్గా ట్యాంక్ మీద మౌంట్ చేసి ఉంటుంది ఇలాగా సో ట్యాంక్ యొక్క ప్రెజర్ అంతా కూడా ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది సో ఇదంతా కూడా మెయిన్ వాల్వ్ ఇదంతా కూడా పైలట్ వాల్వ్ సో మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఇదంతా కూడా మెయిన్ వాల్వ్ సో ఇదంతా కూడా పైలట్ వాల్వ్ ఓకే సో ఇప్పుడు ట్యాంక్ నుంచి ఏదైతే ప్రెజర్ అంటే ట్యాంక్లో ఎంతైతే ప్రెజర్ ఉందో అంత ప్రెజరు ఒక చూబ్ ద్వారా వెళ్ళి మనకి ఈ మెయిన్ వాల్వ్ యొక్క డయోఫ్రామ్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఇది సీటింగ్ కదా సో ఇక్కడ స్టెమ్ అనేది ఉంటుంది సో ఈ డయోఫ్రామ్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద యాక్ట్ అవుతుంది సేమ్ టైం ఏమవుతుంది అంటే ఈ పైలట్ వాల్వ్ యొక్క డయోఫ్రామ్ మీద కూడా అది కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఓకే అంటే సేమ్ ప్రెజర్ ఇక్కడ ట్యాంక్లో ఏదైతే ప్రెజర్ ఉందో ఇక్కడ అండ్ ఇక్కడ రెండింటి దగ్గర కూడా అది యాక్ట్ అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు ట్యాంక్లో ఓవర్ ప్రెజర్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనం చూడొచ్చు సో ట్యాంక్లో జనరల్గా నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు ట్యాంక్లో నార్మల్ ప్రెజర్ ఉన్నప్పుడు ఇది దీన్ని ఇలా పుష్ చేసి ఉంచుతుంది మెయిన్ డయోఫ్రామ్ని అండ్ అదేవిధంగా ఈ డయోఫ్రామ్ని కూడా అది ప్రెజర్లో ఉంచుతుంది ట్యాంక్ యొక్క ఓవర్ ఫ్లో అయినప్పుడు సారీ ఓవర్ ప్రెజర్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే సో ఇక్కడ మనకి ఈ చూబ్ ద్వారా కదా వస్తుంది సో ఓవర్ ప్రెజర్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే దీనిపైన ఎక్కువ ప్రెజర్ అనేది ఉంటుంది అంటే ఈ దానికి కనెక్టెడ్ అయి ఉన్న సీటింగ్ అంటే ఈ సీటింగ్ అనేది చాలా రిజిడ్గా ఉంటుంది ఓకే కానీ ఇక్కడ మనం ఓవర్ ప్రెజర్ అనేది ఇక్కడ కూడా యాక్ట్ అవుతుంది కదా పైలట్ వాళ్ళ మీద సో పైలట్ వాళ్ళ మీద ఎప్పుడైతే యాక్ట్ అయిందో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఒక స్ప్రింగ్ అనేది ఉంది ఓకే సో ఈ డయోఫ్రామ్ ఏమవుతుందంటే దీని యొక్క ప్రెజర్ వల్ల అది మూవ్ అవుతుంది సో మూవ్ అవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ స్ప్రింగ్ ఏదైతే ఉందో స్ప్రింగ్ ఇలా పైకి మూవ్ అవుతుంది సో స్ప్రింగ్ ఎప్పుడైతే మూవ్ అయిందో ఇక్కడ సీటింగ్ ఉంటుంది ఓకే ఈ స్టెమ్ అనేది కనెక్ట్ అయ్యి ఇక్కడ సీటింగ్ ఉంటుంది సో ఈ సీటింగ్ ఏం చేస్తుంది అంటే అక్కడ క్లియరెన్స్ వస్తుంది సో అప్పుడు ఈ డయోఫ్రామ్ మీద ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రెజర్ అంతా కూడా రిలీజ్ అయిపోతుంది సో దీని యొక్క మనకి ఈ పైలట్ ఎగ్జాస్ట్ ఏదైతే ఉందో దీని నుంచి ఇక్కడ ఉన్న ప్రెజర్ అంతా కూడా ఇలా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది ఓకే ట్యాంక్లో ప్రెజర్ వచ్చినప్పుడు దీని మీద యాక్ట్ అవుతుంది అండ్ దీని మీద యాక్ట్ అవుతుంది దీని మీద యాక్ట్ అయినప్పుడు పైలట్ డయోఫ్రామ్ మీద యాక్ట్ అయినప్పుడు ఈ స్ప్రింగ్ అనేది లిఫ్ట్ అవుతుంది సో స్ప్రింగ్ లిఫ్ట్ అయినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ఆ చిన్న క్లియరెన్స్ ద్వారా ఇందులో ఉన్న ప్రెజర్ అంతా కూడా ఇలా బయటకు వచ్చేస్తుంది సో ఎప్పుడైతే ఈ డయోఫ్రామ్ ఎలా మూవ్ అయిందో పైకి అప్పుడు దీనికి కనెక్ట్ అయిన ఈ వాల్వ్ సీట్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా ఇలా పైకి మూవ్ అవుతుంది ఓకే సో అప్పుడు ఈ ట్యాంక్లో ఉన్న ఓవర్ ప్రెజర్ ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంది ఓకే సో ఈ రెండు కూడా మనకి ఏంటి అంటే డయోఫ్రామ్ ఈ డయోఫ్రామ్ అండ్ ఈ డయోఫ్రామ్ ఒక సెట్ లిమిట్ అనేది సెట్ చేస్తారు ఫస్ట్ ఓకే సో ట్యాంక్ ప్రెజర్ కన్నా ఇన్ని రెట్స్ ఎంత ఎక్కువైతే ఇది ఆపరేట్ అవ్వాలి అనే దాన్ని బట్టి ఇక్కడ స్క్రూ అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంటుంది సో దాని విధంగానే మనకి ఈ డయోఫ్రామ్ మూమెంట్ అండ్ ఈ లిఫ్టింగ్ అనేది ఉంటుంది ఓకే సో ఇక్కడికి ఎప్పుడైతే మనకి ఇలా లిఫ్టింగ్ అయిందో సో అప్పుడు ట్యాంక్లో ఉన్న ఓవర్ ప్రెజర్ మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళిపోతుంది ఒకేసారి వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ విత్ ఇన్ ద కంట్రోల్ వచ్చిన తర్వాత అంటే ప్రెజర్ అనేది తగ్గిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆటోమేటిక్గా అది ఈ సీటింగ్కి అది కూర్చుంటుంది ఓకే ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ట్యాంక్లో ఉన్న ప్రెజర్ దీని ద్వారా ఇక్కడికి వెళ్తుంది కదా సో అక్కడ మనకి ఇంది మీద ఆ ప్రెజర్ తగ్గుతుంది సో ప్రెజర్ ఎప్పుడైతే తగ్గిందో ఇది క్లోజ్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా సో ఎప్పుడైతే క్లోజ్ అయిందో సో ఇది కూడా ఏమవుతుంది కిందకి వెళ్తుంది దీని యొక్క ఈ ఫ్లో అనేది ఇటువైపు వచ్చి దీన్ని పుషప్ చేస్తుంది కిందకి ఓకే సో ఆటోమేటిక్గా వాల్వ్ అనేది క్లోజ్ అవుతుంది ఓకే సో యానిమేషన్ అనేది మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇక్కడ నుంచి రెడ్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి ఫస్ట్ ఓవర్ ప్రెజర్ అయింది సో దీని ద్వారా మనకి ఇది పైకి ఆపరేట్ అయితే ఇది ఓవర్ ప్రెజర్ అనేది బయటకు వెళ్ళిపోయింది ఓకే సో ఇది మనకి ఈ పీఓఎస్ఆర్వి పైలట్ ఆపరేటెడ్ సేఫ్టీ వాల్వ్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది సో ఇది ఒక టైపు అంటే ఈ టైప్ని మనం ఇలా లైన్ డయాగ్రామ్ అనేది డ్రా చేసుకోవడం జరిగింది ఏదైనా సరే సేమ్ ఆపరేషన్ ఓకే పైలట్ ఎగ్జాస్ట్ ఇది
सो मैं अर्दाने डाउट्स उड़केंटे मैं ान सब्सक्रैब् चुस्को शेर चयी लाइक् अंड वीडियो एवरकते नो वालू लैक् लैक् वाले नष्ट बूस्टअपुट इलांट चाल चाल सेफ्टी वीडियो मैं झानल्ल अवी चूँ अं मैं यूट्यूब झानल की टेग टेलीग्रम ग्रूप डिस्क्रिपनो लिंक इस्ता दाने द्वारा मेरे मैं ग्रूपला जॉन अवच्छ रेग्युर् अपडेट्स पंदु अंड एवर मैं झानल सब्सक्रैब् चुस्को वालू सब्सक्रैब् चुस्को शेर चयी लैक् थैंक यू थैंक फर्वाचिंग